দর্শক মণ্ডলী সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মোহনা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন শীর্ষ সংবাদ আমার সঙ্গে আজকে উপস্থিত আছেন নিউজ ফার্স্ট বিডি ডট কম এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ এ আরাফাত জনাব আরাফাত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি মধ্যরাতে মোহনা টেলিভিশনে এসে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা সংবাদ এবং সংবাদের পেছনে নানা বিশ্লেষণ নিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা জানেন যে মনমোহন সিং ঢাকায় আসছেন এবং আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ব্রিফিং করেছেন এর বাইরেও ট্রানজিট এবং ট্রানজিটের নানা পেছনকার ঘটনা যিনি খবরের কাগজে নিয়মিতভাবে লিখছেন তিনি মোহাম্মদ এ আরাফাত আমরা তার বিষয়ে সঙ্গে এই বিষয়ে তিস্তার পানি বন্টন ও সীমান্ত বিরোধ সহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নিয়ে চুক্তি হবে মানমোহনের সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন সমন্বত থাকবে দুদেশের স্বার্থ দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে নতুন করে দুয়ার খুলে দেবে মানমোহনের সফর ট্রানজিটকে স্বাগত জানাল এফ বিসিসিআই তিন বছরের শাসনে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সরকার দাবি ফখরুলের বললেন একদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের পায়তারা চলছে এবং মইনের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে দু হাজার ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিলেন খালেদা জিয়া তথ্য ইউকেলিক্সের সেটি লিখছেন ধারাবাহিক ভাবে এবং আজকেও আমাদের সময় পত্রিকায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং যোগাযোগের দ্বিতীয় পর্ব ট্রানজিটের তাৎপর্য প্রসঙ্গ বাংলাদেশ তার সেকেন্ড পার্টি আজকে চাপা হয়েছে এগুলি নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু সংবাদে যেমনটা আমরা দেখলাম যে গত কালকের একটি বিষয় এবং তার প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সাংবাদিক সম্মেলন আপনার মনে আছে যে গতকাল প্রথম আলোতে তার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে মনমোহন সিং আসছেন এবং বাংলাদেশের কি স্বার্থ এবং ভারতের কি স্বার্থ এবং সেই প্রতিবেদন বলা হয়েছিল যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিষ্ক্রিয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিষ্ক্রিয় তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই এ থেকে বুঝাই যাচ্ছে যে সরকারের ভিতরে নানা ধরনের পাওয়ার গেম চলছে এই বিষয়গুলো ছিল তার ভিত্তিতে আমরা দেখলাম যে আজকে মাননীয় দীপুমণি আজকে একটি ব্রিফিং করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে কি কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে মনমোহন সিং এর সঙ্গে সেটা তিনি বলেছেন তো এই যে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম বলে ফেলা যে সরকারের ভিতরের পাওয়ার গেম চলছে তারপর আবার আমরা আজকে দেখছি যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিফিং করলেন করে কি কি অর্জন সেগুলি বললেন আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টা বিষয়টি বিষয়টি হচ্ছে কি যে আমরা অনেক সময় এক ধরনের ধারণা প্রসূত কিছু কথাবার্তা বলে ফেলি এবং আমরা বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তার উপর বেস করে এক ধরনের ধারণা পোষণ করি এবং একটা কনক্লুশন ড্র করে ফেলি কিন্তু আমরা যেটা জানি যে আমাদের আসলে একটু অপেক্ষা করতে হবে মানমোহন সিং এর সফরটির সময় যে চুক্তিগুলি বা যে খসড়াগুলি বা বিভিন্ন সমঝোতা স্মারক যেগুলি সই করা হবে যে এগ্রিমেন্টগুলি হবে এটি কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে বলা হচ্ছে সবগুলি একেবারে পাবলিকলি ওপেন করা হবে এবং ওপেন করতেই হবে ইভেন্টচুয়ালি মানে একটা গণতান্ত্রিক দেশে বিষয়টি এরকম তখনই আমরা জানবো যে কোথায় কি হচ্ছে তার আগে এগুলো যখন প্রক্রিয়াধীন থাকে তখন কিন্তু প্রত্যেকটি পর্যায়ে এইভাবে সাধারণ মানুষকে বিফ করার ওই অর্থে থাকে না আবার একটি জিনিসও সত্যি যে বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে যে ডেভেলপমেন্টগুলি হয় যার অনেক কিছু অলরেডি পাবলিকলি অ্যাভেলেবল সেগুলো আমরা অনেক সময় হয়তো খোঁজ খবর রাখি না বা জানি না বা অজ্ঞতা প্রসূত ভাবে অনেক কমেন্ট করে ফেলে এই বিষয়গুলো হয়েছে যেমন ধরুন কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা উনি একটি কথা বলেছিলেন যে ট্রানজিট নিয়ে নতুন কোনো চুক্তি করতে হবে না এই বিষয়টির আগে পরে উনি কি বলেছেন আমরা গণমাধ্যমে দেখা শুরু হয়নি মানে তারাই প্রকাশ করেনি বা গণমাধ্যমও সেই জায়গাগুলো তুলে ধরেনি কিন্তু খণ্ডিত বক্তব্য খণ্ডিত ভাবে এটি এসছে এবং হয়তো পুরো বক্তব্য অনেক সময় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তুলে ধরা সম্ভব হয় না এবং এটি নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে সত্যিকার অর্থে ট্রানজিট বিষয়টি নিয়ে আসলে কি আদৌ মানে তার আগে একটা জিনিস পরিষ্কার করতে চাই ট্রানজিটটা কিন্তু কোনো অবজেক্ট না যেটি একটি কলম বা একটি সেলফোন যেটা আমি দিয়ে দিলাম বিষয়টি এরকম না কিন্তু ট্রানজিট বিষয়টি হচ্ছে একটা সহযোগিতার জায়গা যেটি আঞ্চলিক উপ আঞ্চলিক বা বায়োল্যাট্রাল হতে পারে এবং সেই সহযোগিতার জায়গাটা তৈরি করা এবং তার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো 
যার ফলশ্রুতিতে কি হবে ইভেনচুয়ালি একটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং সাধারণ মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে বিষয়টি এরকম কিন্তু এইটার জন্য এটাকে অপারেশনালাইজ করার জন্য যে নীতি গ্রুটি যে কাঠামোগত স্ট্রাকচারাল যে যে এগ্রিমেন্টসগুলি করতে হয় সেগুলো নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হোমওয়ার্ক করতে হয় অনেক রিসার্চের বিষয় আছে সেগুলো কিন্তু হয়ে আসছে কিন্তু ট্রানজিট নিয়ে ওই অর্থে নৈতিকভাবে সত্যিকার অর্থে আমাদের আলাদাভাবে কোনো অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ আমরা নিজেরাই হয়তো অনেকে জানি না যে আমাদের ট্রানজিট দেওয়ার বিষয়টি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্তরে আমরা দিয়ে আসছি বাংলাদেশের বিভিন্ন গভর্নমেন্টগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক এগ্রিমেন্ট অনেক কন্ট্রাক্ট আমরা সাইন করেছি এবং নৈতিকভাবে আমরা এগ্রি করেছি যে হ্যাঁ এটা আমরা করব ট্রানজিট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই না যে আমরা কারোর হাতে কিছু তুলে দিচ্ছি এটি আসলে আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশে একটি সুবিধা আছে ভৌগোলিক অবস্থার সুবিধা এমন একটি জায়গায় আমরা আছি যে আমাদের উপরে নেপাল এবং ভুটানের মতন দুটি ল্যান্ড লকড কান্ট্রি আছে যারা আসলে সমুদ্র পথে কোনো সরাসরি প্রবেশ অধিকার পায় না তারা কলকাতা পোর্ট ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সেটি তাদের জন্য অনেক ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে তারা যদি ভারতের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট পেয়ে বাংলাদেশে আসতে পারত যেটি তারা পারে কিন্তু বাংলাদেশ হয়ে কোনো পোর্ট দিয়ে বাংলাদেশে কোনো মংলা বা চিটাগাং পোর্ট দিয়ে ওন থার্ড কোনো কান্ট্রিতে যেতে পারে না সেই বিষয়টি তারা করতে পারলে তাদের খরচ কমে আসত এবং বাংলাদেশের জন্য একটি আয় করার সুযোগ তৈরি হতো ভারতের ক্ষেত্রে দেখুন তারা চিকেন নেক দিয়ে এই যে তাদের নর্থ ইস্টে যে যায় এবং তাদের বহু সময় এবং পয়সা অপচয় হয় এবং তারা আমরা যদি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে সেগুলো যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তারা অনেক সেভ করতে পারতো এবং আমাদের একটা উপার্জনের সুযোগ হতো তাহলে দেখেন সাব রিজিওনালি আমরা সবাই কিন্তু কালেকটিভলি এগিয়ে যেতাম এবং আপনাকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতে চাই এখানে যে এই রিজিয়নে বাংলাদেশ ভারত নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান এই রিজিয়নে আপনি যদি দেখেন আমাদের নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের যে বিষয়গুলি সেটি সবচেয়ে কম নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য হয় না এটির কারণ হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে সেই অবকাঠামোগত কানেকটিভিটি নাই একদমই এক হচ্ছে কানেকটিভিটি নাই আর একটা হচ্ছে কেন নাই কারণ আমাদের সেই সদিচ্ছাটাই ছিল না অথচ আপনি দেখেন আমি একটি ছোট্ট যদি পরিসংখ্যান দিই যে আপনার পশ্চিম এশিয়ার যে দেশগুলি আছে তাদের নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের যে হার সেটি হচ্ছে নয় দশমিক সাত শতাংশ পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলি আছে তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের যে হার সেটি হচ্ছে বারো দশমিক তিন শতাংশ এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে একত্রিশ দশমিক ছয় শতাংশ অথচ আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের হার মাত্র পাঁচ দশমিক তিন শতাংশ কিন্তু মজার ব্যাপারটি কি জানেন এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিন্তু সর্বোচ্চ তার মানে আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে যাচ্ছি আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি এই এলাকায় অন অ্যান অ্যাভারেজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যেখানে নাফটার বি প্রবৃত্তি নাফটার হচ্ছে যেটা ভার আপনি জানেন যে আমেরিকা মেক্সিকো এবং কানাডাকে নিয়ে মাত্র এক দশমিক ছয় শতাংশ আসিয়ানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি পাঁচ দশমিক তিন শতাংশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এক দশমিক ছয় শতাংশ অথচ তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের যে সক্ষমতা তারা বাড়িয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করে এবং বাণিজ্যের যে যোগাযোগের মাধ্যমে যে বাড়ানোর ফলশ্রুতিতে তারা কিন্তু একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এগিয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু এই জায়গায় মনোযোগ দিইনি এবং আমরা দিনের পর দিন ধরে একটা বোকামি করেছি এবং এবং আমরা মানে আপনি যে তথ্য আমাদেরকে দিলেন এবং গণমাধ্যমে যে সাম্প্রতিক সময়ে আপনি যে লেখাগুলো লিখছেন এবং যেখানে যারা আপনার লেখা পড়ছে তারা কিন্তু এই বিষয়টি পরিষ্কার যে আসলে কি হতে যাচ্ছে কিন্তু আমরা প্রায়শই শুনি যে এই ট্রানজিট নিয়ে নানান ধরনের জুজুর ভয় আমরা দেখি এবং মানে একজন শীর্ষ সম্পাদককে বলতে শুনেছি যে তোমরা তো ট্রানজিট পাচ্ছ না এরকম একটি মন্তব্য এটা কি মানে এরকম কোন বিষয় নয় আর কি মনে হয় যে সরকার খুব তাড়াহুড়ো করছে এই ট্রানজিট কি তাড়াহুড়ো করার কোন সুযোগ নেই এটার প্রথম কারণ হচ্ছে যে দেখুন আপনি হয়তো জানেন যে আমাদের যে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট মানে পানিপথে যে যে আমাদের যোগাযোগের যে ব্যাপারটা এর এখানে একটি ট্রানজিট কিন্তু আছে সে সাতচল্লিশের আগে থেকে আছে এবং পাকিস্তান আমলে সিক্সটি ফাইভে এসে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এটা বন্ধ হয়েছিল বাহাত্তর সাল থেকে আবার এটা শুরু হয়েছে এবং আজ অবধি বিভিন্ন সময় এই চুক্তি এক্সটেন্ডেড হয়েছে এবং ভারতীয় ভেসেলগুলি কিন্তু পানিপথে এই ট্রানজিট রুটগুলি ব্যবহার করছে এটি আছে দুই হাজার সালে ইসলামাবাদে যে সার্ক সম্মেলন হয় সেখানে নৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আমরা যোগাযোগ এবং কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে একটা এই ব্যবস্থাগুলি ফ্যাসিলিটেট করব এবং পরবর্তীতে সার্ক সেক্রেটারিয়েটকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে এটির বহুমুখী কাঠামো মাল্টি মডেল যে স্ট্রাকচারটি কেমন হবে সেটি নির্ধারণ করার জন্য এবং
এই আর্থিক সহায়তা দিয়েছে এই গবেষণায় এবং আফটার দুই হাজার ছয় সালে এই বিষয়টি মোটামুটি চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং দুই হাজার সাত সালে যে সার্ক সম্মেলনটা হয় সেখানে আবার এগুলো অনুমোদিত হয় কাজে জিনিসগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে এগুচ্ছে এবং এমনটা না যে আমি আজকেই দিয়ে দিচ্ছি না 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 সরকার চাইলে এখনই দিয়ে দিচ্ছে অ্যাবসলুটলি না এবং এগুলো এই সার্ক চার্টারগুলি আপনি দেখলে এগুলো সব পাবলিক লেভেল এবং ডকুমেন্ট আমরা যে তথ্য পেয়েছি সেখানে দেখা গেছে যে এই যে একষট্টিটি মানে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এই ট্রানজিট দেওয়ার আগে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা এক্সাক্টলি এই যে এখানে আমি আপনাকে বলি দুই হাজার সাতে যখন পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন দেওয়ার পরে একটি কথা বলা হলো জোর দিয়ে একটি কথা বলা হলো যে ঘোষণামূলক পর্ব থেকে এখন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হবে একটি হচ্ছে আপনি প্ল্যান করলেন তারপর যখন ইমপ্লিমেন্ট করবেন অপারেশনালাইজ করবেন তখন কিন্তু আপনার আরো নিটি গ্রিটিস আরো ছোট ছোট প্ল্যান করে ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় আজকে যেটা হবে আজকে কিন্তু ট্রানজিট দিয়ে দিচ্ছে না ট্রানজিট দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হোমওয়ার্ক হয়েছে বিভিন্ন কাজ হয়েছে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক হয়েছে এবং আরো ছোট ছোট অনেক অপারেশনালাইজ করার জন্য নিটি গ্রিটিস গুলো নিয়েও গভর্নমেন্ট কাজ করেছে গত দুই আড়াই বছরে এবং আজকে একটি ধাপ আমরা আরো অতিক্রান্ত করব আমরা কিন্তু এমন না যে পুরো ট্রানজিটটা দিয়ে দিলাম এবং কালকে থেকে ভারত নেপাল ভুটানের সমস্ত গাড়ি ঘোড়া চলা শুরু করবে বিষয়টি কিন্তু মোটেও এরকম না কারণ আপনাকে আমি বলি যে এই যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের যে অর্থায়নে যে গবেষণাটি হয়েছে সেই গবেষণাতে অংশগ্রহণ করেছে আমাদের বাংলাদেশের সিপিডি এবং এটি কি বলে সাসেপস যেটি হচ্ছে সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর পলিসি স্টাডি যেটি কাঠমন্ডিতে অবস্থিত এবং এই যে এদের যৌথ গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি আমি যতটুকু জানি দুই হাজার দশ সালের শেষের দিকে এটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং এই প্রতিবেদনে এখান থেকে আমরা জানি যেটি বলা হচ্ছে যে আমাদের এই যে ট্রানজিট ফেসিলিটি দিতে গেলে যে সম্ভাবনা তৈরি হবে তার পুরোটি যদি আমরা নিতে চাই বাংলাদেশ নিতে চাই তাহলে আমাদের অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন ঘটাতে হবে বাংলাদেশে তার জন্য আমাদের টোয়েন্টি ফোর বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে কাজে আমরা কিন্তু এখন যে অবকাঠামো আছে তাতে আমরা দশ পার্সেন্টের বেশি ট্রানজিট বাবদ বা ট্রানজিট দেওয়ার শ্রুতি যে সম্ভাবনা তৈরি হবে তার সুযোগ দিতে পারবো না কিন্তু এবং তাতেও অবশ্য আমাদের টু মিলিয়ন ডলারের মতন একটি আয় হবে যেটি একটি গবেষণায় ডক্টর এম রহমতুল্লাহ আপনার জানেন চাইলেও পারবো না আমাদের সেই অবকাঠামো নেই কাজে আমরা ধীরে ধীরে এগুতে হবে এটি কিন্তু তারহরা করার সুযোগ নেই কারণ দীর্ঘদিন ধরে এটার হোমওয়ার্ক হয়ে ফেলে রাখারও সুযোগ নেই ফেলে রাখা এখন আমরা যেটি করবো এই জায়গায় ফেলে রাখলে এটা পড়েই থাকবে এখন আপনাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে হবে তারপর বাকি কাজগুলি ধাপে ধাপে এগোবে রহমান আমরা মানে যে বিষয়টি একটু আপনার কাছে একটু বলতে চাই যে আজকের সবচেয়ে আলোচিত খবর হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আপনি জানেন যে মনমোহন সিং এর এই বৈঠকটির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বাংলাদেশের সীমান্তের কাছাকাছি যে রাজ্যগুলো আছে তাদের প্রধান দাম এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রীরাও কিন্তু এই সফরে আসছেন তো গণমাধ্যমে আজকে খবর বের হয়েছে এবং ভারতীয় গণমাধ্যমে গতকাল রাতে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে তারা দিয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আসছেন না তো আমরা আমাদের সূত্র থেকে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যম এই সংবাদটি শুধু এইটুকুই ছেপেছে যে তিনি আসছেন না কিন্তু তা কেন আসছেন না বা কি বিষয় হয়েছে এবং আমরা কথা বলে জানতে পেরেছি একটি সূত্র বলেছে যেমন আজকাল পত্রিকার সম্পাদক তিনি বলেছেন যে তিস্তার এবং ফেনী নদীর পানি চুক্তির যে খসরা সেটি তার পছন্দ হয়নি এবং আপনি জানেন যে সেখানে আটচল্লিশ শতাংশ পানি বাংলাদেশ পাচ্ছে আর বাউন্ন শতাংশ পানি ভারত পাচ্ছে এবং এই জন্য তিনি আসছেন না এবং আমরা দেখেছি যে আজকে বাংলাদেশের ভেতর থেকেও একটি মহল মানে এটার বেশ সমালোচনা করছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা ছিল তিনি আসছেন না এতেই বোঝা যায় যে ভারত থেকে তেমন কিছু অর্জিত হবে না আসলে বিষয়টি আপনি কি যেটি হচ্ছে কি যে আপনি নেগোসিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনার ধীরে ধীরে এগুতে হয় বিষয়গুলি নিয়ে ভারতের মধ্যে ইন্টারনালি ওদের অনেক সমস্যা আছে যেমন ধরুন কেন্দ্রের শাসন ওদের কিন্তু অনেক সময় এক ধরনের জেস্টার শো করার জন্য ওরা অনেক কিছুতে রাজি হয় বাট আপনার ওদের যে স্টেটগুলি আছে যে প্রভিন্স যেগুলো আছে প্রাদেশিক যে সরকারগুলি সেখানে আবার তাদের সরকারের মধ্যে তাদের সরকারের বাইরে বিভিন্ন ধরনের লবি আছে সব কিছুকে তাদেরকে ম্যানেজ করে একটি পর্যায়ে পৌঁছতে হয় আমি এক্সাক্টলি জানি না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি কারণে আসছেন না এটা আমাদের আসলে পরিষ্কার হতে হবে স্পেকুলেশন করে লাভ নেই মানে এক্সাক্টলি জানা দরকার তবে একটি একটি গল্প শেয়ার করতে চাই আপনার মনে আছে যে ফারাক্কার যে চুক্তি সম্পাদিত হলো গতবার যখন আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় ছিল এবং আমাদের আজকে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন 
আমার মনে আছে যেদিন চুক্তিটি সই হলো তার পরের দিন আমি দিল্লি থেকে ঢাকায় আসছিলাম বাই রোডে এবং দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে আমি আনন্দবাজার পত্রিকা একটি হাতে উঠে নিলাম জাস্ট পড়ার জন্য কি অবস্থা তারপর তো ঢাকায় ফিরব তখন একটি চমৎকার কার্টুন দেখেছে সেই কার্টুনে ওরা যেটা দেখেছে যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার একটি কলস কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর তখনকার ওদের প্রাইম মিনিস্টার দেব আমরা যে পেট্রোল পাম্পে যে নজল এবং যে পাইপ দেখি যে গঙ্গার যে উচ্চমুখ সেখানে তার এক প্রান্ত আর একটা প্রান্ত হচ্ছে নজলটা তার হাতে যেটি শেখ হাসিনার কাঁধে ধরা যে কলসি সেই কলসির মধ্যে ঢুকে সব পানি দিয়ে দিচ্ছে তো ওদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ ছিল সেই চুক্তি নিয়ে ওরা ভেবেছে সাধারণ অর্থে ওরা ভেবেছে যে এটি বাংলাদেশ তার হিসা যে বেশি নিয়ে গেছে ইন্ডিয়া সাবমিট করেছে তো সেটি কিন্তু এক ধরনের বিজয় ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির এক ধরনের বিজয় ছিল পানি চুক্তিরকে কেন্দ্র করে এবং আমার আমার বিশ্বাস যে এই সরকার তিস্তার পানি চুক্তি অন্যান্য অভিন্ন যে নদীগুলি আছে সব নদীগুলি বিষয় নিয়ে চুক্তি ইভেন অন্যান্য যত আনরিজার্ভ বিষয় আছে বর্ডারে যে হত্যাকাণ্ডের যে বিষয় এবং আমাদের ইভেন আপনার যা যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ট্রানজিটের যে বিষয়টি এটা তো আমরা আমাদের স্বার্থে আমরা দিব আমরা অন্য কারো স্বার্থে না বিকজ আমাদের একটি লোকেশনাল অ্যাডভান্টেজ আছে সেটি আমরা সেল করে আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ঘটাতে পারি একই সাথে আরও যে বাধাগুলি আছে যেমন আমাদের সব প্রোডাক্ট কিন্তু ইন্ডিয়াতে যেতে পারে না ইন্ডিয়ার একটা নেগেটিভ লিস্ট আছে লিস্টে যে প্রোডাক্টগুলি রেখে দিয়েছে সেই প্রোডাক্টগুলি ভারতের মার্কেট অ্যাক্সেস পায় না আমাদের বিজনেসম্যানরা নিতে পারে না সেখানে এই সরকার আমরা জানি খুব শক্ত একটা দর কষাকষি করছে এবং এই সফরেই হয়তো একটি চুক্তি হয়ে যাবে যে একষট্টির মতন প্রোডাক্ট যারা এই লিস্ট থেকে সরিয়ে ফেলবে কাজে আমরা কিন্তু পূর্ণ সুযোগ পাবো তাদের ইন্ডিয়ার মার্কেটে ঢুকে ব্যবসা করা জনাব এরফাদ আমরা একটু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে একটু আপনাকে জানাতে চাই আমরা প্রধান বিরোধী দল এবং যারা এই ভারত বিদ্বেষি একটি রাজনৈতিক মোর্চা এখানে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তাদের পক্ষ থেকে আমরা একটা প্রতিক্রিয়া পেয়েছি এবং তারা বলছেন যে এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আসছেন না এটি নিঃসন্দেহ বাংলাদেশের জন্য একটি মানে হারানোর একটি বিষয় বা একটি অমর্যাদার একটি বিষয় নিশ্চয়ই এখানে কোনো মানে নিশ্চয়ই হয়তো বা এই ধরনের শব্দ তারা যেখানে প্রাইম মিনিস্টার নিজে আসছেন আসছেন সেখানে আসছেন না বিষয়টি হচ্ছে কি এবার ভারতের পড়াশুনীতির ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি যেমন ভারত কিন্তু সবসময় বায়োলাটারিজমের ভিতরে ছিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সেখান থেকে তারা একটা রিজিওনাল কোঅপারেশনের জায়গায় কিন্তু আস্তে আস্তে এগোচ্ছে এবং দেখেন বাংলাদেশ কেন্দ্রিক তাদের পড়াশুনো নীতিতে তারা কিন্তু দেখুন একটি আধুনিকতার একটা ছোঁয়া আমরা দেখছি বাংলাদেশের আশেপাশে যে রাজ্যগুলি আছে তাদের মুখ্যমন্ত্রীদের তারা নিয়ে আসছে কারণ মানুষের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের একটা চেষ্টা সাধারণ লেভেলে এবং এখন পড়াশুনো নীতির অনেক আগের যে পুরনো ধ্যান ধারণা সব কিন্তু বদলে যাচ্ছে কারণ এখন বিষয়টি হচ্ছে প্রত্যেকটি দেশ যদি শান্তিপূর্ণভাবে কো এক্সিস্ট না করতে পারে একটি দেশ আরেকটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজে আসতে না পারে তাহলে সবাই কিন্তু মানে কলকাতা এবং দিল্লির মধ্যে একটা টানাপোড়ন কিন্তু আমরা দেখছি যে তিস্তা এবং ফেনী নদী নিয়ে এবং এখানে কি বাংলাদেশের পররাজনীতিকে কংগ্রেচুলেট করা উচিত পররাজনীতিকে অবশ্যই কংগ্রেচুলেট করা উচিত এই বিষয় নিয়ে আপনি একটি ছোট্ট তথ্য বলতে চাই আমার যতটুকু জানার সুযোগ হয়েছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন দিল্লি সফর করেছিলেন এবং যে জয়েন্ট কমিউনিকে সাইন হয়েছিল তখনই তিস্তার পানি চুক্তি নিয়ে দিল্লির কেন্দ্রের এক ধরনের সাপোর্ট ছিল আমরা যেটা চাই সাপোর্ট ছিল মানে আমরা সেটা ডিপ্লোম্যাটিক এফোর্ট দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু তাদের একটি তাদের জন্য যে সীমাবদ্ধ জায়গা ছিল সেটি হচ্ছে প্রাদেশিক পর্যায়ে এক ধরনের বাধার বিষয়গুলি ছিল তারা বলেছে যে সব বাধা অতিক্রান্ত করে হলো বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্বার্থে তারা এই বিষয়গুলিকে খুবই পজিটিভলি দেখবে এবং বাংলাদেশের একটি ইফেক্টিভ ডিপ্লোম্যাটিক এনগেজমেন্টের ফলশ্রুতিতে এই বিষয়গুলি হচ্ছে যেমন আমার কাছে যেটা বারবার অবাক বিষয়ের মতো মনে হয় যে সীমান্ত হত্যা নিয়ে আমরা কিন্তু মানে খুব সোচ্চার আমরা দেখি বাংলাদেশের গণমাধ্যম বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল এবং এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কিন্তু দুই দেশের মধ্যে একটা সমঝোতা অনেক আগেই একটা ছিল এখানে হয়েছে কি এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যগুলি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হওয়া দরকার তাহলে আমরা কিন্তু সমাধানের দিকে এগোতে পারবো একটি বিষয় হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে আমরা মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিদ্বেষ তৈরি করতে পারি মানুষকে সেন্সেশনালাইজ করতে পারি ইমোশনালি চার্জ করতে পারি সেটা এক বিষয় কিন্তু যদি আপনার আসল উদ্দেশ্য হয় যে আমি সত্যিকার অর্থে এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে কমিয়ে শূন্যতে নিয়ে আসবো তাহলে কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে অন্যভাবে এই হত্যাকাণ্ডগুলি যে কারণে হয় সেগুলো আমরা যতটুকু জেনেছি যে কিছু স্পেসিফিক কিছু অ্যাক্টিভিটিগুলোকে তারা এখানে ডিসকারেজ করে এবং
এবং রিপিটেডলি বলা হয়েছে যে সেই বিষয়টিকে বাংলাদেশ কোনোভাবে অ্যাপ্রুভ করতে পারবে না এবং বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ কিন্তু আসলে এটি প্রচণ্ড ইমোশনালি নেয়ার একটি বিষয় যে আমার নাগরিকরা এই বর্ডারে এইভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে এটা কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারি না কিন্তু বিষয়টি দেখেন যে আপনাকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিকলে আপনার কাছে অবাক লাগবে সামান্য অর্থে যে পলিটিক্যাল কোয়ার্টারগুলি সবচেয়ে বেশি সোচ্চার नागरिक गुलीबिध मारा गर मध्य छाले सर्वोच्च परवर्ती गवर्नमेंट क्षमता आसार पर এই হত্যাকাণ্ডের যে সংখ্যাটি ধীরে ধীরে কমেছে দুই হাজার দশে সেটা একত্রিশে নেমে এসছে এবং এবছর এটি এখন পর্যন্ত আমি জানি সতেরো আজকে আমি অধিকারের দেয়া একটি তথ্যে জানলাম একুশ তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে এই বিষয়টি আমরা অ্যাপসলুটলি অপোজ করতে চাই ঘৃণা জানাতে চাই সবভাবে আমাদের অবস্থান আছে কিন্তু আমি ইফেক্টিভ এনগেজমেন্টের মাধ্যমে এটা কমাতে পারছি কিনা ভারতীয় তরফ থেকে আমরা জানি বারে বার তারা এটা নিয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু সেই আশ্বাসটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ট্রান্সলেট করতে চাই এবং কলার ফলো করতে চাই কিভাবে সেটা পিছনে আমাদের লেগে থাকতে হবে যারা আরাফাত আপনাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করতে চাই যেহেতু এই বিষয়টি নিয়ে আপনি গবেষণা করছেন এবং গবেষণা আরও করবেন এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু যখন লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ফিরে এলেন এবং তখন কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছে এতকাল কিন্তু এই এই বিষয়ে খুব বেশি আমরা জানিনি এবং আমরা যখন সেই সমঝোতার একটা কপি আমাদের কাছে দেয়া হলো বা অল্প মানে হাফ পেজ যেটা এবং সেটার ট্রান্সলেট বাংলা করলে যেই কথাগুলো দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুই দেশের ভাগ্যের উন্নয়নে একে অপরের সহযোগিতা ও বিশ্বাসের বিষয়টি আরও দৃঢ় করতে কাজ করে যেতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্দিরা গান্ধী এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন উনিশশো সালে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখি যে মুজিব ইন্দিরার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চুয়াত্তর সালে মানে এই যে ব্যুরোক্রেসি এই ব্যুরোক্রেসিতে কি আপনি মনে করেন না যে আরো চল্লিশ বছর লেগে যাবে একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার সমাজ ব্যবস্থা দেখুন আপনাকে আমি বলি যে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে যে বর্ডার এটি যে কোনো দুটি দেশের শেয়ার বর্ডার যা আছে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম কাজে আমরা আমাদের নেবার ভারতকে কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না কাজে আমাদের একটি মাত্র অপশন যেটি আমাদের আছে সেটি হচ্ছে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং একটি পিসফুল পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স এবং সসম্মানের সাথে দুটি দেশ তাদের একে অপরের সহযোগিতা বাড়িয়ে এই দুটি দেশের জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাবে এইখানে যেটি হয় কিছু শত্রু আছে এই কোঅপারেশনের কিছু এনিমিজ আছে যাদেরকে ইরিটেন্ট বল বলতে পারেন কিছু পলিটিক্যাল কোয়ার্টার যারা এই জিনিসটি চায় না তাদের নিজস্ব পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টের জন্য এবং বিরোক্রেসি একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিরোক্রেসি ভারতের বিরোক্রেসি অফকোর্স বাংলাদেশের আমাদের বিরোক্রেসি এস ভ্যাল এবং যেটা হয় যে অনেক সময় পলিটিক্যাল সাইডে যারা সত্যিকার অর্থে পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করেন সেই মানুষগুলোর মধ্যে একটি কোঅপারেশনের জায়গা তৈরি হয় তখন যারা নেগেটিভ চিন্তা করে তারা আবার এটার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে বিরোক্রেসি এর মধ্যে বারে বার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিষয়গুলো কিন্তু সত্যি কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে কারা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বাধাগ্রস্ত হওয়ার যে বিষয়গুলি এখন বোঝা যাচ্ছে কাজে যারা এনিমিজ এই কোঅপারেশন তাদেরকে আমরা যদি আইডেন্টিফাই যেহেতু করতে পেরেছি আমার ধারণা এই কোঅপারেশনের জায়গাটি এগিয়ে যাবে এবং এটি দুটি দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ এবং তাদের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনমানের উন্নয়ন তার স্বার্থে এই বিষয়টি হতে হবে আরাফাত আমাদের আজকে থামতেই হচ্ছে কারণ অনেক প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে জানার বিশেষ করে আপনার আমি আর একটি ছোট তথ্য দিয়ে দিতে চাই একেবারে শেষে দেখুন দুই সালে সার্ক সম্মেলনে শেষে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সার্কের যোগাযোগ মন্ত্রী পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে পরীক্ষামূলক প্রকল্প চিহ্নিত করবেন এবং অবকাঠামোগত যোগাযোগ উন্নয়ন কল্পে তারা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাবে দেখেন একটি ডেভেলপমেন্ট এবং দুই সালে মে মাস বিশে মে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আন্ত মন্ত্রণালয়ের সভায় তারা যে গবেষণা নিয়ে কাজ করছিলেন তার প্রতিবেদনটি পেশ করেন তাহলে এগুলো কিন্তু সব পাবলিক ইনফরমেশন এগুলো কিন্তু লুকিয়ে ছিপে হয়নি 
তারপরও অভিযোগ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করতে হবে অজ্ঞতা প্রসূত হতে পারে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হতে পারে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য জনাব আরাফাত আমরা আবারো আপনাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে চাই এবং আমি মনে করি যে এই আলোচনাটা একদম অসমাপ্ত একটা আলোচনা রেখে আমাদের সময়ের কারণে শেষ করতে হচ্ছে এবং আবারো আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই ছিল